ഏവർക്കും പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ അക്കാദമിക വർഷം പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സിലബസ് ഔദ്യോഗികമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ അക്കാദമിക വർഷത്തിലെ മാത്തമറ്റിക്സ് സബ്ജക്ടിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വർഷം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സ് സബ്ജക്ടിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസിലാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പോർഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ഈ വർഷത്തെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം പ്ലസ് ടുവിൽ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസ് കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പതിവുപോലെ രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സും പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സും അങ്ങനെ മൊത്തം പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ പാർട്ട് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒടപ്പം തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻവർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഈ പോർഷനും പഠിക്കാനുണ്ട് പല കുട്ടികൾക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഈ പോർഷൻ പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സിലബസിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷനും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും പഠിച്ചാൽ മതി പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കണമെന്ന് ഇല്ല അതുപോലെ ഇൻവർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷനും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലവും പഠിച്ചാൽ മതി ടഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആവശ്യമില്ല പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷനും ഇൻവെർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷനും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമായിരുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വണ്ണിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് പഠിക്കണം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കണം ആ പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ പി ഡി എഫിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പരിചയപ്പെടാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഗ്രാഫ് പരിചയപ്പെടുന്നു ഒപ്പം അതിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒത്തിരി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുണ്ട് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ സോ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം പഠിക്കുക സോ വളരെ ചെറിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ മെട്രസസ് ഒരു പുതിയ ആശയമാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പരിചയപ്പെടാത്ത പുതിയ ആശയം എന്നാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്
Finally, application of determinants and matrices in the portion in solution of system of linear equations. That's why we have a very important title of portion. In this chapter, we have a very important question. So, we have a very important question. We have a very important question. We have a very important question. Chapter number 4, Determinants. Next, chapter number 5, Continuity and Differentiability. Plus one will limits and derivatives in the one chapter we will study. That is the third chapter we will study. Continuity and differentiability. Calculus in the one is the most important chapter in mathematics. One branch will be done. Some chapters are done. This will be done. We will study. That is the most important chapter in the chapter. Continuity and differentiability. In the third chapter, continuity in the issue. That will be done. The problems we will discuss. Then differentiability and Nashiyam parijay padunnu. Other upon the name, Rend Pudhiya function koda namal parijay padunnu. Exponential and logarithmic function. Then Adumai bandha patta differentiation. Vida thane, composite function de derivative. Namakka padikyaan unta heading il illa yandhe ullu. Chain rule. Adu must add to padikyaan. Implicit function de derivative padikyaan unta. Inverse trigonometric function de derivative. Itak ka padikyaan unta. Differentiability yandha heading ilana adu illa utpadun adu. Ok. Next, logarithmic differentiation. Then, parametric differentiation. Finally, second order derivative. E chapter il, ettom avasanam. Ullla uri posha matra maana padaya text ilu nulva kittu ladu. Mean Value Theorem and Rolls Theorem These two theorems are in the text book The other text in the text book is in the chapter of this version Next, Chapter No. 6 Application of Derivatives Chapter No. 5 is in the text book The third application is in the text book The first one is Rate of Change of Quantities Second one is Increasing and Decreasing Functions Third one is Maxima and Minima Pada text book itu, anjir application under, adil tanda nama uruba kita under. Approximations and application nama, tangents and normals and application nama purna mai uruba kita under. Itrain karya ngan lah ana part one mil ulupati terlalu. Urip chapter nama purna mai itu hair plus two dalat itu uruba kita illa, ena cila portions se uruba kita under, adu eda ke anu nama ekta mai manusia kan i video nengal ke sakai gara magam ena ana ende bishwasa. So, part 1 will be discussed in the next part. Next, part 2 will be calculus in the next part. And the next part, integral calculus will be done in the next part. Part 2 will be done in the next part. Chapter number 7, Integrals. And the introduction, Integration is actually inverse process of differentiation. That is the discussion. It will be done in the next part. The next part, Methods of Integration. Then, Integration may be done in the next part. Every thing must be learned in the next part. Higher studies in the next part. One of the things that we have to learn in the next part is integration. Integrals of some particular functions. Integration by partial fraction. Integration by parts. Definite integral. Fundamental theorem of calculus. Evaluation of definite integral by substitution. Properties of definite integral. All of them. In this chapter, we have to learn in the next part of the text book. Definite integral as the limit of a sum. Enna uru exercise onda. Adu pogna mai uru baki tonda. Baki complete portionum pare text book ilo lada ibedaim padikivan onda. Next chapter number eight application of integrals. Rette application ay padikyan lolo area under simple curves. Simple ay tolo ranchu problem matra me ay exercise na tada mukka padikyan lolo adu matra mbadi chamadi area between two curves. Angane utri kari ngonda adu uru baki tonda. Walaupun kacau problem, tercaya yang text book guna kaki, ada ke mana problem semasa ni lagi, aduh matram pergi juga. Next chapter number nine, differential equations. In mana differential equation, adun de order an dana, adun de degree an dana, in mana solution of a differential equation, differential equation de solution kana ni lala, moon madad. Orang linear equation ane gile engene solve je am, macam tu variable separable form buat je engene solve je am. Homogeneous Differential Equation அனங்கள் எங்கன சொல்வியாம். இதல்லம் இது நகத்து படிக்கானும்டு இது நகத்து கரியமாயிட்டும் உள்வாக்கிட்டில்லாம். Formation of Differential Equation என்ன ஒரு சரிய portion அதுமாய் பந்தப்பட்ட exercise உள்வாக்கிட்டுள்ளது பாக்கி புள்ள படிக்கானும்டு Next Chapter No. 10 Vector Algebra Calculus கடிய விண்டு நம்மல் Algebraலேக்கு பிரவேசிக்கியானும் Kutikal tu malah resimple itu lor chapter ana, ini dia base physics tu nengal pelajar tu nanda, ini dia detail itu nengal pelajar tu. Yang bahana vector, ada ini basic concepts, types of vectors, addition of vectors, multiplication of a vector by a scalar, 
product of two vectors rendu product um namukku padikkanund dot product um scalar product scalar triple product padikkan ivide illa ithrayum portions aanu adhayathu pale textbook lulla ella portion ee varshavum padikkanund next chapter number 11 three dimensional geometry vendum plus 1 ile introduction to three dimensional geometry ede thodarchayittu varunna mattoru chapter ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒത്തിരി പോർഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ഓഫ് എ ലൈൻ അത് പഠിക്കണം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ഇൻ സ്പേസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഫോം ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണം ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് അത് പഠിക്കണം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പ്ലെയിൻ എന്നൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോർഷൻ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് പഠിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വെക്ടറിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ലെവൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വൽവ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളൂ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൗ ടു സോൾവ് എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം അത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇതിലും ഒത്തിരി പോർഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തീറം ഓൺ പ്രോബബിലിറ്റി പഠിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ ഇവന്റ്സ് ഫൈനലി ബേസ് തീറം ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ മീൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഫൈനലി ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും പോർഷൻസ് അതായത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ സോ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒത്തിരി പോർഷൻസ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പ്ലസ് വണ്ണുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു കുറച്ച് ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്ലസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്ലസ് ടു സിലബസ് പ്ലസ് വണ്ണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിലവാരമുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഈ വർഷം നിലവാരമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഈ വർഷം അങ്ങനെയല്ല പൂർണ്ണമായും ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ്ലൈനായി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവാരമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായും സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ സിലബസ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് തഹവായി പഠിച്ചാൽ മികച്ച സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടുവിലെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിലെയും കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ആ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആവറേജ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെല്ലാം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ പോർഷനും പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Wait for the next class. Till then, bye-bye.